求你们可怜可怜我吧，求求我孩子吧，吧我可怜的孩子、啊，求求你们了。想要讲给孩子治病啊？从这跪着走到八大关，我就给你五万。好，你这不好惹吗？我跪，我跪。他真要跪过去，这个直播肯定有人在。行不行？快点！哎，你说跟过去，还再跟过去看看去吧。肯定有。你有鞋、啊，你看。兄弟，有没有脸啊你？哎呀，发网上肯定就火了。也太不容易了吧！姑娘，我到了。我不给钱吧？人都到了，看他给不给钱。哎哎哎！这样，你别走啊！这么给，不给，弄他。哎哎。你现在怎么还跟没事人一样？网上现在都骂疯了。没事的，小姐，我又没干什么伤天害理的事情。这都谁弄的？哎，你看行了没有？就是他诈，居然可过分了，真是。我死了！活该，谁让你骗那可怜的妈妈？就是。<笑>公司里容不下你这么恶毒的人，赶紧滚！谁稀罕？放心，以后我养你。小姨姐，还是你对我好。我人肉过了，看不见，就住这儿。开门！开门！啊，你们干嘛？给阿姨，这下你孩子治病不需要筹钱了。啊、谢谢谢谢，这世界还是好人多呀。啊，之前多亏了九九帮我，他还好吗？姐，要不我帮你发起募捐吧？没用的，人太少了，根本起不了什么作用。你别光拍照啊！你帮帮忙。有病吧？这东西谁信？就是你怎么不捐、啊？我先捐，大家有能力都帮帮忙。哎不不，真、啊、有病吧、啊？我这不，这帮小丑。想要钱给孩子治病，从这跪到八大关，我就给你五万。走回去。你确定要这么做吗？只差最后一把火了。你好，我想举报今天广场扎江的女生。他叫九九。如果赌不了善良，那我就赌人脸和证明。他最近很辛苦，所以我也希望你能帮帮他。你选择保护他，但我也想保护你。哎、嗯、呀，没有你我怎么办？神经听了，小姐，我是去上班，又不是去上坟，你至于吗？我这不舍不得你吗？有事给我打电话。嗯。李、啊、总，我一定会好好工作的。嗯，李总好。哎，你看，你看，穿黑丝来了，肯定是来鬼影人的。是啊，有病。我之前好像在 KTV 见过他。哎，你先来的吧。我劝你啊，在公司还是不要穿成这样，免得被别人说闲话。不用管他们，屎壳郎打哈欠，一张臭嘴。干什么？你不就干这个的吗？我你快看，有人在吃瓜群里爆料，点名道姓说你。真不错呀！你这上位，你你这是资本科技，做工厂老板。你闲着没事干了吗？癞蛤蟆跳悬崖，怎么不去当蝙蝠侠？人言可畏啊，娇娇，要不然一会儿我帮你去接待客户吧，万一被客户知道了。没事，清转自清。张总，您的咖啡。嗯。你干什么？干什么？你穿成这样，不就是为了勾引我吗？我正好满足你。你快干这俩！看见没？扣子都没扣，拿两份工得赚不少钱吧？别在这血口喷人啊！哎呦呦，你看，开急了！哎呦呦呦，急了！哎呦呦呦呦呦呦！周、哎、总，你被开除了。我们公司容不下你这样的人。凭什么？是他们三不谣言，我也是受害。他们为什么不说别人，只说你啊？还不是你有问题？影响公司声誉，不让你赔就不错。公司都不要你了，看来是真的。要不我俩勉为其难，给你添点业绩怎么样？就是，想要什么样的？割几个管够。张总都敢下去，下个目标不会是公司继承人吧？<笑>我正好满足。为什么不说别人吃你啊？你不就干你呀？谁说他的目标是我的？于总，最近就他们在公司传播你闺蜜的谣言。新总裁怎么是个女的？什么？是谁说继承人就一定是男的？本来只是想让闺蜜来公司体验一下，没想到却让我看清了。你们俩被开除了，于总，我们知道错，我们只是跟九九开个玩笑。玩笑？造女生黄谣是玩笑？你们知不知道，每一句谣言都可能毁掉一个女孩的一生？是你一句玩笑就能抵的吗？走吧。花开无罪，女生被造黄谣，一定要第一时间反击，绝不能被造谣者的言论影响。你放心，我马上就到。哎哎，小心。不是吧，这么倒霉啊！客户马上就要到了，我待会怎么见客户啊？要不你先穿我的吧
。姐姐你人真好，你放心，我用完就把钱还给你。他怎么还不回来呀、啊？不过见完客户就不管我了。姐姐，原来你在这儿，那、啊、把钱还给你。这么巧，你也是我们公司的呀？啊，不过你这衣服穿的也太破掉了，我还以为你是哪家公司的广钱呢。我好心借鞋给你，不敢借我也就罢了，怎么还说我呢？我正想跟你说呢，你这什么鞋啊？质量这么差，害得我早就磨破了。我跟你说，买鞋不能贪便宜，三千以下的鞋根本就不能穿。我还有你这衣服也太劣质了吧，小妹妹，我可没你那么好命，可以在家当大小姐。我一个月工资才三千，可以享受上万的衣服跟鞋子，你给我买呀、啊？我给你买呀、啊。姐姐，谢谢你今天把鞋借给我，这些送给你，以后我们就是好朋友了。那来我家吃饭吧，那这就是我家，随便坐吧。不是吧，你家这么小，连空调都没有啊？没办法，我可是打工一族，钱都得花到刀刃上，房子这样已经很不错了，确实挺不容易的。那我跟秘书说一声，让你来我的公司上班，上班时间你来定。至于房子嘛，我在家、哎。别别别，我哪能要你的房子？再说我现在工作挺好的。姐姐，你是不是觉得收我的东西不好意思？有原则，我喜欢。那我帮你布置布置家里总行吧？这也太夸张了吧！把这怎么样？再往上一点，再往上一点，这完美。哎，丽丽，你这什么茶呀？好香啊！真没见识，我这可是五一母树大红袍，一百万一两的，一般人还见识不到呢。你今天能闻到，都是你上辈子修来的福气。你这茶是假的吧？味道都不对。姐姐，改天我带你去喝真的，这茶我家就有。装什么呀？有本事请大家都去你家喝茶呀！好啊，刚好来公司还没请过大家呢，就明天吧。你想来可以一起啊。不是吧，小雨，你怎么穿成这样就来了？不是来姐我家吃饭吗？当然是怎么说我怎么来啊。这可是本市最高档的小区，住在这儿的肯定非富即贵，穿成这样真是。舅、哎、舅。看吧，九九都嫌弃你。谁说我嫌弃姐姐了？我已经跟保安说了，以后只要姐姐来，穿什么都可以。但你欺负姐姐，穿什么都不可以。来，哎，你俩不是。啊，疼疼疼！到底好了没有啊？我上学要迟到了。这你也能怪我？要不然你自己撞过来能这样吗？上学的时候，你有互相看不顺眼的人吗？由于班级学习水平差距太大，报告报告所以我准备。九九，你怎么又迟到？后面站着去。哎，小雨，赶紧回去坐着吧。嗯、啊，不是，我们俩都迟到了，为什么小雨就不用罚站？你能跟人家小雨比吗？小雨学习多好呀！还有，我要在班里设一个优差生帮扶计划，正好你们俩一组。小雨，你多帮帮啊！哎，能不能别玩了？都影响我学习了。又不是我要绑的，看不惯你就解开。不是，哎，你给我等着！因为你今天学习时间严重，所以放学后跟我回家不行。那不行，我还要啊！哎、啊、哎呀，今天可能学不了了，我得回家换衣服。哎，这么见外干嘛？直接在我家洗就好了。你有看到我的画册吗？上次补习是不是落在你家了？看到了，而且为了你不分心，我已经卖掉了。谁让你乱动我东西的？卖哪儿了？就学校附近的废品大爷那儿。那我在路边捡了本，看是不是你的。想学画画也得文化课分数够才行。这个我可以帮你啊。这道题怎么做？老师刚讲过，背公式就可以。我知道，我就是考考你。那我之前整理的笔记用不到了，给你吧。看，不错呢，进步了十五名，还是我这个老师教的好吧？但是我本来就聪明，好不好？小雨姐好厉害呀、啊！有时间可以帮我补习一下吗？不好意思啊，我可能没有时间，而且我只想帮九九。那那行吧，给我看一眼。小同桌，你就帮帮忙,忙,忙嘛。老师，九九抄我答案。九九不会就是不会，抄别人的干什么？下课把这道题抄一遍。跟高冷学霸做同桌，这种什么题？嗯看我刚买的视频周边，不错吧？太牛了吧！跟我玩一下。上次一个安静点，这个没收，放学给你。哎，不是，哎、算了算了。嗯，明星电影也是默片，没有任何声音配乐的作用。那我们再看下一段，这一段讲的呢是电影。老师，就上课睡觉影响我学习。九九又是你，这节课给我站起来听。学霸了不起啊！
，早晚要你找他。周末的羽毛球比赛，不报名的机上，那就小雨吧。啊羽毛球都容易打呀，啥都会。还能站起来吗？你别误会啊，我可不是来道歉的，我就是觉得你摔在那里挺难看的。我也没多想，好吧。再说了，这事也不能全怪我。只要你之前一直找我茬的，你有一半责任。谁找你茬了？我只是想让你不那么颓废，好吧？那咱俩扯平。啊，我帮你。你那饭太多了，不吃的话就浪费了。那个，放学要不要一起回家？来。大家把作业拿出来，我开始检查。去哪儿了？怎么看了？你的呢？老师，我昨天写了，我忘带了。你个差生，没写，找什么理由？出去站着去。我昨天老师就是写了，昨天跟我一起写的。行吧，明天拿过来再说吧。老学生怎么也学会撒谎了？我记得昨天是我自己写的作业，因为我相信你呀、啊。Take my hand now, stay close to me, be my lover,